আসসালামু আলাইকুম এটিএন বাংলা সংবাদে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি মমরিনাজ মমি শুরুতেই সংবাদ শিরোনাম দিনাজপুরের সমৃদ্ধ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য আবারো ফিরে আনতে সব ধরনের সহযোগিতার আশ্বাস ডক্টর মাহফুজুর রহমানের এবং ময়মনসিংহ থেকে গফরগাঁয়ের টোক পর্যন্ত 72 কিলোমিটার সড়কের এখনো বেহাল দশা দ্রুত সংস্কারের দাবি দিনাজপুরের সমৃদ্ধ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য আবারো ফিরিয়ে আনতে সব ধরনের সহযোগিতার আশ্বাস দিয়েছেন এটিএন বাংলা চেয়ারম্যান ডক্টর মাহফুজুর রহমান দিনাজপুরের নাট্যজন প্রয়াত শাহজাহান শাহ স্মরণে আয়োজিত নাট্য উৎসবের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে তিনি এই আশ্বাস দেন দেশের গণমাধ্যম ও সাংস্কৃতিক অঙ্গনে বিশেষ অবদান রাখায় অনুষ্ঠানে ডক্টর মাহফুজুর রহমানকে শাহজাহান শাহ স্মৃতি সম্মাননা দেওয়া হয় দিনাজপুর প্রতিনিধি হুমায়ুন কবিরকে সাথে নিয়ে রিপোর্ট করছেন হুমায়ুন চিস্তি ক্যামেরায় ছিলেন আশিক এম রাসেল দিনাজপুরের সাংস্কৃতিক অঙ্গনকে অর্ধশতকের বেশি সময় ধরে যারা লালন করেছেন তাদের অন্যতম সংস্কৃতিগুরু শাহজান শাহ প্রয়াত এই গুণী ব্যক্তির প্রথম মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে তার এই প্রিয় সংগঠন নবরূপী আয়োজন করেছে ছয় দিনের নাট্য উৎসব বুধবার সন্ধ্যায় নবরূপী প্রাঙ্গনে নাট্য উৎসবের উদ্বোধন করেন নাট্যগুরু কাজী বোরহান অনুষ্ঠানের শুরুতে দিনাজপুরের সাংস্কৃতিক অঙ্গনে শাহজান শাহর অবদান নিয়ে স্মৃতিচারণ করেন বক্তারা শাহজান শাহ নিশ্চয় দেখছে যে তার নবরূপী কিভাবে এগিয়ে যাচ্ছে মানুষ নিয়ে দেশ নিয়ে ভেবেছেন তাদের ভালোর জন্য কিছু একটা করার চিন্তা রেখেছেন দিনাজপুরের এই অঞ্চলের লোকজনদের মধ্যে যে চেতনাবোধ এবং সংস্কৃতি অনুরাগী ব্যক্তিত্ব এটিকে সামনের দিকে নিয়ে গিয়েছিলেন সাংস্কৃতিক অঙ্গনে বিশেষ অবদান রাখায় চারজনকে দেয়া হয় শাহজান শাহ স্মৃতি সম্মাননা গণমাধ্যমে বিশেষ অবদানের জন্য এটিএন বাংলার চেয়ারম্যান ডক্টর মাহফুজুর রহমান ছাড়াও কথাসাহিত্যিক সেলিনা হোসেন নবরূপীর প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি খাইরুল আনম এবং অভিনয়শিল্পী শিখা ঘোষকে সম্মাননা জানানো হয় মরণোত্তর সম্মাননা দেয়া হয় নাট্যগুরু মাজিদ রানা ও ওস্তাদ কসিরউদ্দিন আহমেদকে পরে এটিএন বাংলার চেয়ারম্যান ডক্টর মাহফুজুর রহমান তার বক্তব্যে দিনাজপুরের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য তুলে ধরেন দিনাজপুরের গুণী শিল্পীদের বিকাশে এটিএন বাংলা ও এটিএন নিউজ সবসময় পাশে থাকবে বলেও জানান তিনি সাংস্কৃতিক দিক দিয়ে তখন আমরা ছোটবেলায় দেখতাম দিনাজপুর অনেক উন্নত ছিল তাই আমি নবরূপীকে বলবো আপনারা দিনাজপুর থেকে এটি ভালো সিরিয়াল তৈরি করেন আমি আপনাদেরকে প্রতিদিন দৈনিক যেটাকে ডেলি শো বলে আমি আপনাদেরকে ডেলি শো বলে একটা চাং দেব আপনারা নাটক তৈরি করেন দেশের শিক্ষিত বেকারদের কর্মসংস্থানের জন্য সবাইকে একসাথে কাজ করার আহ্বান জানান এটিএন বাংলার চেয়ারম্যান দিনাজপুরের ক্রীড়াঙ্গনের বিকাশে আবারও এটিএন বাংলা গোল্ড কাপ ফুটবল টুর্নামেন্ট চালুর ঘোষণা দেন ডক্টর মাহফুজ রহমান আজকে কয়েক বছর যাবৎ এই ফুটবল টুর্নামেন্ট টুর্নামেন্ট আমরা এটিএন বাংলার থেকে স্পন্সার করি হয়তো নভেম্বর ডিসেম্বর থেকে আবার চালু করবে লক্ষ লক্ষ ছেলে ইউনিভার্সিটি থেকে পাস হচ্ছে কিন্তু লক্ষ লক্ষ ছেলের কোনো কর্মসংস্থান আমরা করতে পারছি যুবক সমাজের বেকারত্বকে দূর করার জন্য আমাদের সবাইকে একসঙ্গে কাজ করে কাটতে হবে অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি জাতীয় সংসদের হুইব ইকবালুর রহিম সংস্কৃতি ও ক্রীড়াঙ্গনে অবদানের জন্য এটিএন বাংলার চেয়ারম্যানকে ধন্যবাদ জানান দিনাজপুরের তরুণদের কর্মসংস্থানে সরকারের পদক্ষেপের কথাও জানান তিনি দশ মাইলের পাশে আমরা তিনশো একর জায়গায় অ্যাকোয়ার করার করছি চূড়ান্ত পর্যায়ে এখানে যদি আমরা শিল্প কলকারখানা নির্মাণ করতে পারি তাহলে এই দিনাজপুরের বেকার যুবকদের কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি হবে দিনাজপুর নাট্য সমিতি মঞ্চে বৃহস্পতিবার থেকে ছয় দিন ব্যাপী এই নাট্য উৎসব চলবে উৎসবের সব নাটক জাতীয় পুরস্কারপ্রাপ্ত নাট্যকার প্রয়াত শাহজান শাল লেখা হুমায়ুন চিস্তি এটিএন বাংলা দিনাজপুর ময়মনসিংহ জেলা শহর থেকে গফরগাঁও উপজেলার শেষ প্রান্ত টোক পর্যন্ত বাহাত্তর কিলোমিটার সড়কটির এখনও বেহাল দশা অসংখ্য খানা খন্দে ভরা সড়কটি চলাচলের অনুপযোগী হয়ে পড়েছে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে মানুষ এই সড়ক দিয়ে চলাচল করছে এ অবস্থায় সড়কটি দ্রুত সংস্কারের দাবি জানিয়েছেন এলাকাবাসী ময়মনসিংহ থেকে শাহ আলম উজ্জ্বলের রিপোর্ট জানাচ্ছেন আবু দারদা জোবায়ের বিভাগীয় শহর ময়মনসিংহ থেকে ব্রহ্মপুত্র নদের পশ্চিম পার ঘেঁষে দক্ষিণে গফরগাঁও সহ আশপাশের ছয়টি উপজেলার যোগাযোগের একমাত্র সড়কটি এখন খানাখন্দে ভরা ভারী যানবাহন চলাচলের কারণে সড়কে ছোট বড় অসংখ্য গর্তের সৃষ্টি হয়েছে সামান্য বৃষ্টি হলেই কাদা আর পানিতে একাকার হয়ে যায় সড়কটি ফলে চরম দুর্ভোগ পোহাতে হয় যাত্রীদের 
এটি একটি অতি প্রাচীন রাস্তা খান বাহাদুর ইসমাইল রোড নামে এই রাস্তাটি পরিচিত খানাখন্দ এতটাই বেশি কখনো কখনো রাস্তায় হাঁটতে গেলে কোমর পর্যন্ত ডেবে যায় আর গাড়ি নিয়ে চলাফেরা তো খুব কঠিন স্কুলে যাই বা কলেজে যাই রাস্তা প্রচুর খারাপ এখানে আমরা হেঁটে যেতে হয় কোনো গাড়ি ঘোড়া পাই না ঝুঁকিপূর্ণ এই সড়ক দিয়ে চলাচল করতে গিয়ে ঘন ঘন যানবাহন বিকল হয়ে পড়ছে এছাড়া ভালুকা ত্রিশাল নান্দাইল ঈশ্বরগঞ্জ ও গৌরীপুর উপজেলার বিশাল অংশের মানুষ এই সড়ক দিয়ে রোগী নিয়ে ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে আসতে মারাত্মক ঝুঁকির মুখে পড়ছেন আমাদের গাড়ি এরকম অনেক গাড়ি দুর্ঘটনা ঘটে তারপর উল্টে যা গাড়ি ভাঙে যা যাত্রীর হাত পাওয়া ভাঙে যায় গবরগাঁও থেকে পাঁচচল্লিশ মিনিটের রাস্তা আমরা এখন তিন ঘন্টাও পারি দিতে পারি না ময়মনসিংহ সড়ক ও জনপদ বিভাগের নির্বাহী প্রকৌশলী মাসুদ খান জানান সড়কটির সাতচল্লিশ কিলোমিটার উন্নয়নে একশো আটান্ন কোটি টাকার একটি প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে সড়কটি বর্তমানে বারো ফিট প্রসেপ্ট রয়েছে যেটা এই প্রকল্পের আওতায় আঠারো ফুটে উন্নীত করা হোক এই প্রকল্পের প্রকল্প ব্যয় একশো সাতাশ কোটি টাকা এই সড়কের দরপত্র আগামী সপ্তাহে আহ্বান করা হবে এ সড়কের উন্নয়ন কাজ শেষ হলে সময় ও খরচ দুটুই কমবে যাতায়াতকারীদের ব্যুরো রিপোর্ট এটিএন বাংলা টাঙ্গাইলের নাগরপুর সদর ইউনিয়নের কাশাদহ দাখিল মাদ্রাসা প্রাঙ্গনে এক মত বিনিময় সভায় বক্তারা বলেছেন আওয়ামী লীগ সরকার ক্ষমতায় থাকলে দেশের উন্নয়ন হয় আর এই জন্য আগামী নির্বাচনেও আওয়ামী লীগকে বিজয়ী করার জন্য সবার প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন বক্তারা টাঙ্গাইল জেলা আওয়ামী লীগের শিল্প ও বাণিজ্য বিষয়ক সম্পাদক আহসুনুল ইসলাম টিটু আওয়ামী লীগ নেতা শওকত আলী ও নাগরপুর কলেজের সাবেক ভিসি আব্দুল সবুর সভায় অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন কুড়িগ্রাম জেলা আওয়ামী লীগের সহসভাপতি ও সাবেক উপজেলা চেয়ারম্যান পনির উদ্দিন আহমেদ জাতীয় পার্টিতে যোগদান করায় আনন্দ মিছিল করেছেন পার্টির নেতাকর্মীরা মিছিলটি কুড়িগ্রামের পুরাতন স্টেশন থেকে বের হয়ে শহর প্রদক্ষিণ করে পরে পথসভায় বক্তারা আগামী নির্বাচনে পনির উদ্দিন আহমেদকে কুড়িগ্রাম দুই আসনের প্রার্থী হিসেবে ঘোষণা করায় পার্টির চেয়ারম্যান এরশাদকে ধন্যবাদ জানান গাইবান্ধায় সাঘাটায় শিক্ষার মানোনয়ন নিয়ে এক মত বিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে সাঘাটা উপজেলার মাধ্যমিক শিক্ষা অফিস ও উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার আয়োজনে এই মত বিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয় সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন ডেপুটি স্পিকার অ্যাডভোকেট ফজলে রাব্বি মিয়া ফুলছড়ি উপজেলা চেয়ারম্যান হাবিবুর রহমান সাঘাটা উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা উজ্জ্বল কুমার ঘোষ ফুলছড়ি উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা আব্দুল হালিম টলস্টয় এ সময় অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন বগুড়ায় জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে সেফ টয়লেট প্যান এ টয়লেট ব্যবহারের ফলে ডায়রিয়া আমাশা সহ বিভিন্ন রোগে কম আক্রান্ত হচ্ছে গ্রামের মানুষ সব ধরনের সুবিধা থাকায় স্থানীয়রা এই টয়লেটের নাম দিয়েছেন ডিজিটাল টয়লেট জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের সাথে বেসরকারি কয়েকটি প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতায় এই প্রকল্প বাস্তবায়ন হচ্ছে বগুড়া থেকে ইকবাল মোর্শেদ রিপনের রিপোর্ট জানাচ্ছেন শফিউল আলম সোজন সানম্যাক্স প্রকল্পের লক্ষ্য দু সালের মধ্যে বগুড়ায় ছয়টি জেলা অন্তত সাড়ে চার লাখ মানুষের মধ্যে বিশেষ করে নারী শিশু ও যুবগোষ্ঠীর কাছে উন্নত ও টেকসই স্যানিটেশন সুবিধা পৌঁছে দেয়া যাতে মানুষের শারীরিক অবস্থা ভালো থাকার সাথে আর্থ সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন ঘটে এ প্রকল্পের আওতায় বগুড়ার দশটি উপজেলার চুরানব্বইটি ইউনিয়নের প্রায় একুশ হাজার পরিবার রোগ জীবাণু ও দুর্গন্ধমুক্ত স্বাস্থ্যসম্মত টয়লেট ব্যবহার করছেন এই টয়লেট গুলোতে পূর্ণাঙ্গ সুবিধা থাকা স্থানীয়রা এর নাম দিয়েছেন ডিজিটাল টয়লেট এই প্রজেক্টের মূল লক্ষ্য হচ্ছে যে মার্কেট সিস্টেম ডেভেলপমেন্ট মাধ্যমে আমাদের যে গ্রামীণ পর্যায়ে প্রতিটি ইউনিয়ন পরিষদে ইউনিয়ন পর্যায়ে যে ল্যাট্রিন প্রডিউসার আছে তাদের মাধ্যমে এক লক্ষ পরিবারের সাড়ে চার লক্ষ জনগোষ্ঠীর নিকট উন্নত স্বাস্থ্যসম্মত ল্যাট্রিন পৌঁছে দেয় এই টয়লেট ব্যবহারে কলেরা টাইফয়েড আমাশয় সহ বিভিন্ন রোগ থেকে মুক্তি মিলেছে গ্রামের অনেক মানুষের সব বয়সের মানুষের কাছে এখন টয়লেটে যাওয়া অনেক সহজ হয়েছে পানি ব্যবহার কম করা লাগে বিভিন্ন সুযোগ সুবিধাতে আমরা এরকম ল্যাট্রিন ব্যবহার করি আর এখানে আমরা আসে মোটামুটি সুবিধা পাচ্ছি যেমন ডিজিটাল একটা টয়লেট দিছে এই প্রকল্পের মাধ্যমে জেলার পুনর্বাসিত ভূমিহীন গৃহহীন পাঁচশো বাষট্টিটি পরিবারের প্রায় দু জন এই ডিজিটাল টয়লেটের সুবিধা পাচ্ছেন মানুষ যাতে খুব সহজে পেতে পারে এই স্যানিটারি ল্যাট্রিন সংক্রান্ত সকল ধরনের জিনিস রিং স্লাব এবং এর কোয়ালিটি যাতে ভালো হয় সেই কোয়ালিটিপূর্ণ জিনিস যাতে এরা তৈরি করে সেই জন্য আমরা ল্যাট্রিন প্রডিউসারদেরকে প্রশিক্ষণ দিচ্ছি আগে প্রকল্প বাস্তবায়নকারীদের আশা গ্রামাঞ্চলের সমগ্র জনগোষ্ঠীকে সানমার্কস প্রকল্পের আওতায় আনা যাবে বাংলা 
বিশ্ব রেকর্ড করার লক্ষ্যে 185 কিলোমিটার নদীপথ পাড়ি দিলেন নেত্রকোনা সাতারু মুক্তিযোদ্ধা খিতিন্দ্র চন্দ্র বৈশ্য শেরপুর থেকে শুরু করে টানা 61 ঘন্টায় চারটি নদী সাতরে নেত্রকোনায় পৌঁছেছেন এই জলমানব এ সময় হাজারো উৎসুক মানুষ স্বাগত জানান 67 বছর বয়সী এই মানুষটিকে শেরপুর থেকে আব্দুর রহিম বাদল ও নেত্রকোনার জাহাঙ্গীর আলমের তথ্যচিত্র নিয়ে আরো জানাচ্ছেন বিপ্লব রায় একজন উদ্যমী মানুষের এমন সাফল্যের খবরে গত বুধবার উৎসুক মানুষের ঢল নামে নেত্রকোনার মদন উপজেলার দেওয়ানবাজার মগরা নদীর ঘাটে এদিন 185 কিলোমিটার পথ পাড়ি দিয়ে তীরে পৌঁছে স্বপ্ন পূরণ করেন খিতিন্দ্র চন্দ্র বৈশ্য এর মধ্যে 61 ঘন্টার বিরামহীন চেষ্টায় অতিক্রম করেন শেরপুরের ভোগাই এবং নেত্রকোনার কংশ নেতাই ও মগরা নদী 67 বছর বয়সী এই জলমানবের এমন দৃষ্টান্ত দেখতে নদীর তীরে ভিড় জমে হাজারো মানুষের তারা বলেন মদন উপজেলার বাসিন্দা খিতিন্দ্র চন্দ্র বৈশ্যের এই গৌরব গোটা বাংলাদেশের এর আগে সোমবার সকালে শেরপুরের নালিতাবাড়ির ভোগাই নদীর তীর থেকে যাত্রা শুরু করেন খিতিন্দ্র সেখানে তার নিরাপত্তা ও খাবার সরবরাহের জন্য রাখা হয় দুটি নৌকা যাত্রার সময় তাকে শুভেচ্ছা জানাতে ভোগাই নদীর তীরে ভিড় করেন অসংখ্য মানুষ গর্ব করেন বিশ্বজয়ের নেশায় ছুটে চলা এই মানুষটিকে নিয়ে স্থানীয়রা জানান গত বছর একশো ছেচল্লিশ কিলোমিটার নদীপথ সাঁতরে রেকর্ড গড়েন সাঁতারবিদ খিতিন্দ্র চন্দ্র বৈশ্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পদার্থবিদ্যায় স্নাতকোত্তর ডিগ্রিধারী খিতিন্দ্র চন্দ্র এ পর্যন্ত স্বীকৃতি হিসেবে পেয়েছেন জাতীয় পর্যায়ের চারটি সহ অসংখ্য পুরস্কার বিপ্লব রায় এটিএন বাংলা পরবর্তী সংবাদ দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে এখনকার মতো শেষ করছে এটিএন বাংলা সংবাদ ইউটিউবে দেখতে ব্রাউজ করুন ডাব্লিউ 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 ডট ইউটিউব ডট কম স্ল্যাশ এটিএন টিউব নিউজ সাবস্ক্রাইব করে এটিএন বাংলার সাথেই থাকুন